டியர் ஸ்டூடெண்ட் அடுத்தபடியாக என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அட்வான்டேஜ் அண்டு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் நம்ம பார்க்குறோம் இதில் என்ன கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனில் அட்வான்டேஜ் அண்டு டிஸ்அட்வான்டேஜ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்னென்ன அண்டர்டேக்கிங் பண்ணுறாங்க அதனுடைய அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் ஈஸி ஃபார்மேஷன் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஈஸி ஃபார்மேஷன் அதாவது எளிய எளிமையான ஒரு அமைப்பு எதுனா இந்த கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் தான் இட் இஸ் ஈஸி டு செட் ஆஃப் ஏ டிபார்ட்மெண்ட் அண்டர்டேக்கிங் த டிபார்ட்மெண்டல் அண்டர்டேக்கிங் எக்ரியேட்டட் பை த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிசிஷன்ஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் இன்வால்யூ நோ லீகல் ஃபார்மாலிட்டிஸ் ஃபார் இட்ஸ் ஃபார்மேஷன் அதாவது இந்த துறையை வந்து துறைவாரிய நிறுவனங்களை வந்து அமைப்பது வந்து ரொம்ப எளிது இந்த அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா நிர்வாகம் முடிவெடுத்து இந்த நிர்வாகம் முடிவெடுத்து அமைப்புகளை வந்து நிர்வாகம் முடிவெடுத்து அரசு அமைப்பு அமைப்பது பார்த்தீங்கன்னா எளிமையான முறையாக இது செய்யப்பட்டுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அரசு துறை அமைப்பதுன்னா ரொம்ப எளிமை தான் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஒப்புதல் அழிச்சிட்டாங்கன்னா அது ஸ்டார்ட் ஆன மாதிரி தான் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டு ஒரு ரூம் கட்டிட்டுனா சிற வச்சு அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஆட்கள் போதுமான ஸ்டாஃப்ஸ் வச்சுன்னு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க செயல்படுவாங்க இதுதான் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு துறைன்னா அரசு துறை தான் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் அண்டு கண்ட்ரோல் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் லெஜிஸ்ட லெஜிஸ்லேஸ்டர் The Department of Undertaking is directly responsible to the Parliament and the State Legislature through its overall aid. For example, the Ministry Consents. That is the Parliament of the Parliament of the Parliament of the Parliament. நிர்வாக துறை இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த நிர்வாக துறை வந்து பாராளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்றத்தினுடைய சட்டமன்றம் மூலம் மட்டுமே நேரடியாக கட்டுப்படுத்த முடியும் அது இல்லாமல் அதற்கு அத்துறை அமைச்சர்களே பொறுப்பாவார்கள்னு சொல்கிறாங்க என்னென்னா இப்போ ஏதாவது ஒரு சட்டமன்ற துறையில் ஏதாவது ஒரு வேலை செய்யணும் அப்படின்னு தாக்கல் பண்ணிட்டாங்க தாக்கல் பண்ணிட்டு அதை செய்யாமல் விட்டாங்கன்னா அதனுடைய யார் பொறுப்புன்னா அமைச்சர்கள் தான் அது பொறுப்பாகுவாங்க மற்றபடி யாரும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அமைச்சர்கள் தான் ஏன்னா வந்து அதை செயல்படுத்தக்கூடியவர்கள் ஒரு திட்டத்தை வந்து செயல்படுத்தக்கூடியவர்கள் யாருன்னா அமைச்சர்கள் தான் பாராளுமன்றமும் அரசு மாநில சட்டமன்றமும் என்ன பண்ணும் அதனுடைய என்னென்ன ஒர்க் இருக்கோ அதை வந்து என்ன பண்ணும் பிரித்து குத்துரும் ஆமாம் இந்த இந்த ஃபீல்டில் உங்களுடைய மாநிலத்தில் உங்களுடைய மாவட்டத்தில் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இதுக்கான நிதியை நாங்கள் ஒதுக்குறோம் நீங்கள் இதை செயல்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சட்டத்தை ஏற்றிட்டாங்கன்னா அந்த சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துறது யார் அதை செயல்படுத்துறது யாருன்னா அதோடைய அமைச்சர்கள் தான் பொறுப்பாவாங்க அது செயல்பட்டாலும் சரி செயல்படலாலும் சரி அவங்களுக்கு தான் பொறுப்பு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சீக்ரெசி மெயின்டைன்டு சீக்ரெசி மெயின்டைன்ஸ்னா ரகசியம் காத்தல் எப்படி ரகசிய காக்குறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லைக் டிஃபென்ஸ் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் அண்ட் அட்டோமிக் பவர் கேனாட் பி பெட்டர் மேனேஜர் அதர் தென் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அண்டர்டேக்கிங்ஸ் கேன் மெயின்டைன் செக் சீக்ரெசி இன் தேர் ஒர்க்கிங் அதாவது துறைவாரி நிறுவன நிறுவனங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த துறைவாரி நிறுவனங்களில் பாதுகாப்பு மற்றும் அணுசக்தி துறைகள் போன்ற அரசு துறைகளின் கட்டுப்பாட்டுகள் தான் இருக்க வேண்டும் அப்போது தான் அந்த துறையினுடைய பணியாளர்கள் இருக்காங்கள்ல தங்களது பணி கொள்கைகள் மற்றும் செயல்பாட்டினை பற்றிய ரகசியங்களை பாதுகாத்து வைத்திருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இந்த பாதுகாப்பு மற்றும் அணுசக்தி துறையை பொறுத்த வரைக்கும் ரகசியம் காத்தல் ரொம்ப மிக சே மிக அவசியம் அதாவது சீக்ரெசியான மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஏதாவது ஒன்று லீக் அவுட் ஆகிடுச்சுன்னா வெளிநாட்டில் வெளி கண்ட்ரியோ இல்லை அதர் ஸ்டேட்காரனும் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ரகசியத்தை பற்றி வெளியே லீக் அவுட் ஆகிடுச்சுன்னா அது என்ன பெரிய இஷ்யூ ஆகிடும் ஸோ பெரிய ப்ராப்ளம் ஆகிடும் அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து கட்டுப்படுத்தணும்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஸ்டாஃப் இருக்காங்கள அவங்க ஸ்டாஃப் கண்ட்ரோல் பண்ணது தான் அவங்களுடைய கொள்கைகளை வந்து நிறைவேற்றக்கூடியது தான் ஒன்று அடுத்துதான் என்னென்னா லீசர் பேர்டன் ஆஃப் டேக்ஸ் அண்ட் பப்ளிக் அதாவது பொதுமக்களுக்கு வரி சுமை குறைவு வரி சுமை எப்படி குறைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏர்னிங்ஸ் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்டல் அண்டர்டேக்கிங் ஆர் என்டையர்லி பெய்டு இன் டு கவர்மெண்ட் ட்ரெசரி ரிசல்டிங் இன் லீசர் அதாவது லெசர் 
lesser tax lesser tax burden on the public அதாவது இத்துறை நிறுவனங்கள் தங்களது வருமானத்தை அரசு கருவூலகங்களில் செலுத்தப்படுவதால் பொதுமக்களுக்கு குறைந்த வரியே விதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க எப்பவுமே கவர்மெண்டுடைய டாக்ஸும் சரி கவர்மெண்ட்டுக்கு ஏதாவது பே பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் அது ட்ரெசரரி ட்ரெசரரி இருக்கு பார்த்தீங்களா அது வந்து கருவூலம் அது வந்து ஒரு பேங்க் மாதிரி செயல்படும் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நடத்தும் போது சொல்லியிருக்கேன் அது வந்து எஸ்பிஐ கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடியது அது இல்லாமல் அது எஸ்பிஐ பேங்குடைய கம் ப்ராசஸில் இருக்குது அப்போது எஸ்பிஐ பேங்க் வந்து லிங்க் பண்ணியிருப்பாங்க கவர்மெண்ட் ஆர்பிஐ என்ன ரூல்ஸ் பிரகாரம் போடுதோ அந்த பேங்க் மட்டும்தான் அந்த கருவூரத்தில் அதாவது டெசரரியில் பயன்படுத்த முடியும் ஓகேங்களா டெசரரின்ட்டு ஒரு கருவூலம் அது வந்து கவர்மெண்ட்டுடைய பேங்க் மாதிரி ஓகேங்களா சரி அடுத்ததாக பாயிண்ட் பார்க்கும்போது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் சோசியல் சேஞ்ச் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சோசியல் சேஞ்ச் கவர்மெண்ட் கேன் ப்ரொமோட் எக்கனாமிக் அண்ட் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் த்ரூ டிபார்ட்மெண்டல் அண்டர்டேக்கிங்ஸ் ஹென்ஸ் டிபார்ட்மெண்டல் அண்டர்டேக்கிங் கேன் பி யூஸ்டு பை த கவர்மெண்ட் ஆஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் சோசியல் சேஞ்ச் அதாவது அரசாங்கம் பொருளாதார மற்றும் சமூக நீதியை அரசு துறை நிறுவனங்கள் மூலமே சிறப்பாக செயல்படுத்த முடியுமே தவிர மீத உள்ள அரசாங்கம் சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்த பொதுத்துறை நிறுவனங்களுடைய கருவியாக பயன்படுகின்றன என்பது இதில் சொல்லப்படுறாங்க அதாவது சமூக மாற்றத்திற்கு ஒரு கருவி என்ன கருவினா அரசு துறை பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மட்டும்தான் ஓகேங்களா சரி ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் நம்ம பார்க்கலாம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு பாய் ரெட் டெஃபிஷன் அதாவது தாமதமாக இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தாமதமாக வந்து ஒரு செயலை வந்து நடைபெறுது தர் இஸ் அதாவது எல்லா துறைகளும் வந்து ஒன்று பாசிட்டிவ் ஒன்று இருக்கும் ஒன்று நெகட்டிவ் ஒன்று இருக்கும் ஓகேங்களா அட்வான்டேஜும் இருக்கும் ஒன்று டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்அட்வான்டேஜில் என்னென்ன சொல்ல வராங்க கவர்மெண்ட் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜில் போகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ரெட் டெம்பிஸ் தர் இஸ் டூ மச் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்ஸ் விச் ரிசல்ட் இன் டிலே கமர்ஷியல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கேனாட் அஃபோர்ட் டிலே இன் டேக்கிங் டிசிஷன் அதாவது அரசினுடைய நெகிழ்வற்ற நடைமுறைகளை பரமு அதாவது பரம்பு மரபுகளையும் வலுவாவது வலுவாவது பின்பற்றுவதும் காலத்தாமதமும் மிகப்பெரிய குற்றமாக குறைபாடாக கருதப்படுகிறது வணிக நிறுவனங்கள் தாமதமாகவே முடிவெடுப்பது ஏற்ற ஏற்றத்தக்கது அல்ல என்று இங்கே சொல்லப்படுறாங்க அடுத்ததாக என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் அடிஷ்னல் டாக்ஸேஷன் அதாவது கூடுதல் வரி சுமை யாருக்கெல்லாம் கூடுதலான வரி சுமையை செலுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கே லாசஸ் லாசஸ் இன்கர்ட் பை அ டிபார்ட்மெண்டல் என்டர்பிரைஸ் ஆர் மெட் அவுட் ஆஃப் த ட்ரெசரரி திஸ் வெரி ஹஃப்டன் நெசசிட்டேட் அடிஷ்னல் டாக்ஸேஷன் த பேர்டன் ஆஃப் த ஆஃப் விச் ஃபால்ஸ் ஆன் த காமன் மேன் இப்போ பொதுமக்கள் மீது தான் வந்து வரி சுமை வந்து கூடுதலாக செலுத்துகிறாங்க ஏதாவது ஒரு வரியை வந்து செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு வரியை வந்து மக்கள் மீது திணிச்சுனே இருக்காங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க ரொம்ப நொந்துருவாங்க இந்த இந்த மாதிரி வரி சுமைகள்லாம் செலுத்தும் போது அதாவது துறைவாரி நிறுவனங்களோட ஏற்படும் நட்டத்தை வந்து ஈடுகட்ட அரசனுடைய கருவூரத்தில் இருந்து தொகையை வழங்க வேண்டியுள்ளது இதனால் பொதுமக்கள் மீது மேலும் வரி சுமையை வந்து செலுத்தக்கூடிய செலுத்தக்கூடிய சூழல் வந்து இங்கே ஏற்படுத்துகிறது அது என்னென்ன சுமைகள்னு பார்க்கும்போது ரெண்ட்டு எதனா ஏற்றுருவாங்க கவர்மெண்ட்டுடைய லீசஸ் லீஸ் கிட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஏதாவது கமர்ஷியல் கமர்ஷியலான ஒரு டே கமர்ஷியல் டிபார்ட்மெண்ட்டெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க லீஸுக்கு விடும்போது கொஞ்சம் அதிகம் வரி சுமையை வந்து க செலுத்துவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இருக்குது அந்த பிரச்சனையெல்லாம் தீர்க்கிறதுக்கு போதுமான நட்டத்தை வந்து ஈடுகட்டணும் அடுத்ததாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லேக் ஆஃப் காம்படிஷன் அதாவது ரொம்ப போட்டியின்மை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லேக் ஆஃப் 
போட்டி இன்மை அதாவது சிவில் சர்வன்ட் ஆஸ் ஆர் கிவன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் தீஸ் அண்டர்டேக்கிங்ஸ் ஹூ மே நாட் ஹாவ் பிஸ்னஸ் அவுட் லுக் ஆர் கமர்ஷியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ தி ரன் த அண்டர்டேக்கிங் இன் தர் ஓன் ஃபேஷன் வித்வுட் கன்சிடரிங் கன்சிடரிங் த செவரஜென்ட்லி ஆஃப் த கன்சூமர்ஸ் அதாவது வணிக அமைய அனுபவமோ வணிக அனுபவமோ அல்லது வியாபார வெளிப்பார்வையோ இல்லாத அரசு அலுவலர்கள் துறைவாரி நிறுவனங்கள் நிறுவனங்களை நிறுவனம் நிர்வாகம் செய்வதனுடைய முறையான அதாவது முறையாக கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போகக்கூடிய நிலைமை ஏற்படும் என்னன்னா இப்போ ஒரு இப்போ அதிகமாக வந்து போட்டி நிலவுகிறது ஒவ்வொரு துறைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தனியார் துறைக்கும் பொதுத்துறைக்கும் நிறைய போட்டி நிலவும் அதாவது உன்னுடைய கம்பெனி ப்ராஃபிட்டாக என்னுடைய கம்பெனி ப்ராஃபிட்டான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப காம்படிஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ ஆல்ரெடி எல்லா பீப்புளும் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஜாப்னு நம்ம எவ்வளோ காம்படிஷன் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு துறையிலும் பார்த்தீங்கன்னா காம்படிஷன் காம்படிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவியாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு சில அதிகாரிகள் வந்து கமர்ஷியலுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அப்புறமேட்டு தான் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவம் இல்லாமல் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து சரியான ஒரு முயற்சி எடுக்காமல் அந்த துறை வந்து ரொம்ப மந்த நிலையில் ஏற்படுத்துகிறாங்க இதனால் என்னென்னா ரொம்ப லாஸ் தான் ஆகும் ஆகவே நுகர்வோருடைய விருப்பத்தையோ அல்லது தேவையையோ அறிந்து கொள்ளாமல் தங்களது குறுகிய அனுபவத்தின் மூலம் வழிநடத்துகிறார்கள் இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த நிறுவனத்தினுடைய செயல்திறன் வந்து ரொம்ப குறையும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாக் ஆஃப் காம்படிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கேஷுவல் கேஷுவல் அப்ரோச் டு ஒர்க் என்ன கேஷுவல் அப்ரோச் டு ஒர்க்னா பணியில் சராசரி அணு அணுகுமுறை தான் இருக்குது பணியில் வந்து சராசரியான ஒரு அணுகுமுறையை வந்து ஏற்படுத்துகிறாங்க as a office the officers officers of the departmental undertaking are subject to frequently frequent transfer they develop a sense of casual approach to work as a result the operational efficiency of the undertaking suffers a lot adavadhu arasu alavalgal thangal thangalathu paniyil sanasari anubavam சராசரி அனுபவ அணுகுமுறையை வந்து போன்ற நிறு நிறுவன பணியிலும் ஈடுபடுத்துகின்றன இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா நிறுவனத்தை கட்டுப்படுத்துகின்ற திறமை இல்லாமல் போகக்கூடிய நிலைமை ஏற்படுகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ பொதுவாக என்ன பண்ணணும்னா அரசு துறையில் வந்து நம்ம ஃபீட்பேக்கில் முன்னாடியே சொல்லியிருக்காங்க இங்கே அரசு துறையில் வந்து ஒரு பொறுப்பு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கணும் அது இல்லாமல் அரசனுடைய நிதி ஃபினான்ஸ் அது கட்டுப்படுத்தணும் ஆடிட்டிங் கண்ட்ரோ ஆடிட்டிங்கோ அக்கௌண்டிங்கோ வந்து ப்ராப்பராக இருக்கணும் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா மேனேஜ்மெண்ட் வந்து அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த சட்ட விதிகளை வந்து மேற்கொள்ளணும் இதெல்லாம் மேற்கொள்ளும் போது அது வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்கும் அட்வான்டேஜஸாக இருக்குது இதில் டிஸ்அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸில் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரெட் ரெட்டு ஸ்டாம்பிஸ் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து சா தாமதமான ஒரு போக்கை தான் இங்கே நிலவுகிறது அது இல்லாமல் இன்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் அடிஷ்னல் டேக்ஸேஷன் அதிகமாக இருக்குது மக்கள் மேலே அதிகமாக செலுத்துகிறாங்க லாக் ஆஃப் காம்படிஷன் ரொம்ப இதில் பார்த்தீங்கன்னா காம்படிஷன் இருக்கும்போது அதுக்கான போதுமான திறமை அவங்க அனுபவமோ திறமையோ இல்லை அரசு உயர்கள்கிட்ட அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அதனுடைய அரசு வந்து ரொம்ப டிவாலாக தான் போகுது கேஷுவல் அப்ரோச்சஸ் டு ஒர்க்கு அது பணியில் சராசரி அணுகுமுறை தான் இருக்குது நல்ல நல்ல எனர்ஜியாக வந்து இங்கே செயல்பட முடியலை இவங்களால் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுனா டிஸ்அட்வான்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஷினு இதில் எனி ஃபைவ் கொஷின் அதாவது எனி பாயிண்ட் ஃபைவ் எதுனா போதும் ரெண்டுத்துலேயும் அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜில் ஃபைவ் ஃபைவ் எதுனாவே போதும் உங்களுக்கு வந்து இது ஃபைவ் மார்க்கில் வரும் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சிக்கிங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஷின்